সুপ্রিয় দর্শক সেভেন লিংক সিমেন্ট লেট এডিশনে আপনাদের স্বাগতম সঙ্গে আছি আমি জাহিদুর রহমান খান আজ আলোচনার বিষয় উন্নয়ন অর্থনীতি দর্শক এ বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে আমাদের এস করুন এল লিখে স্পেস আপনার নাম এবং মতামত লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান এই নম্বরে আমি আবারও বলছি ওয়ান এই নম্বরে যে কোনো মোবাইল থেকে দর্শক আজ আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ এফ সি পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক ডক্টর মঞ্জুর হোসেন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো বিআইডিএস ও সিনিয়র সাংবাদিক মনোয়ার হোসেন আপনাদের তিনজনকেই আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি একদম শুরুতেই ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে যেতে চাই আপনার কাছে যদি জানতে চাইছি সেটা হচ্ছে বর্তমান সরকার গঠিত হওয়ার পরে বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল এবং আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে বেশ কয়েকটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশেষ করে দুর্নীতি দমন এবং সুশাসনের কথা বলেছে পাশাপাশি শহরের যে সুযোগ সুবিধা সেটি গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে দেবে সে অঙ্গীকারও তারা করেছে তো আপনি কি মনে করেন যে আমাদের এই বাস্তব প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের এই যে নির্বাচন ইশতিহার যেটি বাস্তবায়িত হবে সেটি কতটুকু বাস্তবায়নযোগ্য আপনার এটা নির্বাচনী ইশতেহারটা স্ট্রাকচারাল ওয়েতে আমরা অবজার্ভ করেছি যে দুই হাজার আটের যে ইলেকশান সেখান থেকে কিন্তু এটা বাংলাদেশে মোটামুটি প্রতিবাদ হয়েছে আগে যেটা ছিল ওইটা আনস্ট্রাকচার ছিল তো হোপফুলি এইবারকার যেটা দিয়েছে এটা দুই হাজার আটের থেকে মোর স্ট্রাকচার্ড আরও ওই সময় ছিল যে ডিজিটাল বাংলাদেশ জি একটা স্লোগান এবং সেটা কিন্তু সেই ডিজিটাল বাংলাদেশকেই কিন্তু একটা পর্যায়ে নিয়ে আসছে তো আমাদের এখন আপনার যে আমাদের যে এসডিজির যে গোলগুলো সেই গোলগুলোকে সামনে রেখেই সতেরোটা যে গোল আছে সেই গোলকে সামনে রেখে কিন্তু এবারকার নির্বাচনী ইশতেহারটা তৈরি করা হয়েছে এবং সেখানে আপনি ঠিকই বলেছেন যে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে যে ডিফারেন্স এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট এজেন্ডা যেটা আপনার ধরেন আগেও আগের বার ছিল চমক ছিল যে ডিজিটাল বাংলাদেশ এইবার আসছে দু হাজার চোদ্দোতেও ওটাকে আটকে অনেকটা রিভাইজ জায়গারে দেওয়া হয়েছে এবার কিন্তু অনেকগুলো নতুন জিনিস এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে এবং এই যে ডিফারেন্স বিটুইন রুরাল এরিয়া অ্যান্ড টাউন এরিয়া এটার যে ব্যবধানটা কমানোর জন্য যে আরবানাইজেশন যেটা আরবানাইজেশনে যে চ্যালেঞ্জ এবং সেটা আপনার শহরে যেভাবে এখন আপনার যে মানে লোকের ভিড় ট্রাফিক জ্যাম অন্য অন্য আদার যে অসুবিধা করে নাগরিক সুবিধা পুরোটা কিন্তু আপনি বস্তি আছে এগুলোকে ডিসকারেজ করে শহর এলাকায় গ্রাম এলাকায় যদি আপনি এই ফ্যাসিলিটিসগুলো এক্সটেন্ড করেন ইন দ্যাট কেস আপনার দেখা যাবে যে এই প্রবলেমগুলো শহরের এই ট্রাবলগুলো ওভারকাম করবে এবং যেহেতু ইলেকট্রিসিটি এখন ধরেন আপনার গভর্নমেন্ট নব্বই হাজার গ্রামের ভিতরে অষ্টআশি হাজার গ্রামের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি যাবে এটা সম্বন্ধে শিওর এবং সেখানে আপনার এখনও আপনার উপজেলা প্রায় পঞ্চাশটা উপজেলার উপরে আছে যেগুলো কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট বিদ্যুতের কানেকশান আছে যেমন আমাদের নিজের থানা যেটা এখানে আমাদের থানাটা পুরোটা কিন্তু এখন ইলেকট্রিসিটি এখন আপনার কোন জায়গায় খালি আছে এটা খুঁজে বাইর করতেছে তো দিস মিনস ইলেকট্রিসিটি ইজ দেয়ার তো ইলেকট্রিসিটি গেলে এরপরে হলো যে নাগরিক সুবিধাগুলো সৃষ্টি করা এবং সেই নাগরিক সৃষ্টিগুলো সৃষ্টি করার জন্য আপনার যে পৌরসভাগুলো আছে এগুলোকে যদি আপনি টার্গেট করেন সাড়ে তিনশো থেকে চারশো পৌরসভার মতন আছে এখন এবং সেই পৌরসভার ভিতরে আপনি যদি নাগরিক সুবিধাগুলো সৃষ্টি করে গ্রাম থেকে লোকগুলো আপনার ধরেন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন হেলথ ফ্যাসিলিটি স্যানিটেশন ইলেকট্রিসিটি এগুলো এই ফ্যাসিলিটিসগুলো ক্রিয়েট করলে তখন কিন্তু আপনার গ্রাম থেকে শহরে অন্যদিকে শহর না করে ওইখানে শহরটা সৃষ্টি হবে সেই শহরের মধ্যে কিন্তু হোল যেমন উপজেলা লেভেলে উপজেলা লেভেলে যদি আবাসিক ব্যবস্থাটা ওইভাবে প্ল্যান্ড হয়েতে করে তাহলে আপনার কিন্তু ওখানে মানুষ গ্রাম থেকে যাইয়া শহরে যারা আস্তে আস্তে ইনকাম বাড়বে বাড়লে সে ওখানে যাইয়া বাসা বাসা বাড়িতে থাকবে থাকলে ওর বাচ্চারা পড়াশোনা করবে উপজেলা লেভেলে এই স্কুলগুলোতে সেই ক্ষেত্রে আপনার গ্রামে এখন যে আমাদের যে পপুলেশান গ্রোথের কারণে আপনার যে গ্রামের যে কৃষি জমি কৃষি জমিও কিন্তু রিডিউস হয়ে যাচ্ছে ফ্যামিলির লোকসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বাইরে যায় বাড়ি ঘর করতেছে এবং ওইটা যদি প্ল্যান্ড হয়েতে উপরের দিকে আপনার বিল্ডিংগুলো করেন যেমন একটা ফ্যামিলিতে পাঁচটা ভাই বোন আছে তারা এখানে থাকতে চায় তাহলে এই বাড়িতে যদি থাকে তারা নতুন জায়গা নষ্ট না করে এই বিল্ডিংয়ের একটা প্ল্যান্ড হয়েতে যদি বিল্ডিংটা করি উপরের দিকে আপনি নিতে থাকেন 
চার তলা পাঁচ তলা পর্যন্ত ইন দ্যাট কেস এক একটা ফ্লোরে একটা ফ্যামিলি থাকলো তো সেই ক্ষেত্রে স্যানিটেশানের দিক থেকেও এবং অন্যান্য যে ফেসিলিটিসগুলো সেগুলো কিন্তু ওয়াটার সাপ্লাই এগুলোও কিন্তু আপনার ভালো ড্রিঙ্ক পানীয় যে সুপ সুপেয় যে পানি পানি সেটাও কিন্তু আপনার অ্যাভেলেবিলিটিটা ক্রিয়েট করবে দিস মিনস আমার অন্যান্য দেশে যেভাবে আপনার আরবানাইজেশনটা হয়েছে যেমন ইন্ডিয়াতে আপনার অনেক রাজ্যে কিন্তু এটা তারা পাঁচ থেকে দশ বছরের প্ল্যান করছে তো সেইটা আমার মনে হয় দিস দিস ইজ অ্যান এডিশান এবং এই এডিশানে যদি আপনার সাকসেসফুল হইতে পারবে পারবে কারণ বিদ্যুতে যদি সাকসেসফুল হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনার এইটাও কিন্তু হবে হবে ইট উইল টেক টাইম বাট রিসোর্স তো আপনি কোথা থেকে পাবেন সেখানে আমাদের ধরেন এটা করার জন্য আপনাকে যেটা দরকার হবে যেমন হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশান ইস এ গভর্নমেন্ট বডি এটা কিন্তু কোনো লিমিটেড কোম্পানি না কর্পোরে একটা কর্পোরেট গভর্নমেন্ট অর্ডারের বলে সৃষ্টি সেই হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশান ওয়াজ ক্রিয়েটেড টু ফাইন্যান্স দি হাউস বিল্ডিং লোন টু দি গভর্নমেন্ট অফিসার্স এখন কিন্তু এটা আপনার পাবলিকের কাছে যেতে হবে তারপরে আবার রুরাল এরিয়ার জন্য আপনার যে হাউস বিল্ডিং এই হাউস কনস্ট্রাকশানের জন্য লোনের যে ফেসিলিটিস এই ইনস্টিটিউশনটাকে ডেভেলপ করতে হবে সেটা কিন্তু আমাদের দেশে এখন নাই যেমন আপনার ধরেন ইভেন কৃষি ব্যাংক কৃষি ব্যাংকের মধ্যে যে গভর্নমেন্ট সেক্টরে যে কৃষি ব্যাংক একটা আছে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে কোনো কৃষি ব্যাংক নেই এই ফ্যাসিলিটিসগুলো এগুলো কিন্তু ক্রিয়েট করা লাগবে এবং সেটা সেই সুযোগটা যখন সৃষ্টি করবেন তখন ওইখানে গ্রামের থেকে শহরের দিকে লোকজন কম আসবে এবং এডুকেশনের কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করলে তখন আবার ওনারা কিন্তু আপনার ওদের বাচ্চা যেমন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হলে মেম্বার হলে সে তার ছেলে মেয়েদেরকে ডাকায় নিয়ে আসে তারপর ওসি বাংলাদেশে পাঁচশোটা উপজেলা আছে উপজেলার মধ্যে ওসি যারা আছে দুইটা ওসি প্রত্যেকটা ওসি ঢাকা শহরে বাড়ি আছে এবং তাদের দুইটা করে গাড়ি আছে তারপর ইউএনও ইউএনওর ফ্যামিলি ঢাকায় থাকে ডিসির ফ্যামিলি ঢাকায় থাকে এরা যদি ওই জায়গায় থাকতো তাহলে ওই জায়গায় থাকলে ওখানকার এডুকেশনের কোয়ালিটি আদার ইমিউনিটিসগুলো ফ্যাসিলিটিসগুলো এনহ্যান্স হবে ডক্টর জামালুদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে আবার আসবো আমরা ডক্টর মনজুর হোসেন শুনছিলেন যে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে সরকারের যে নির্বাচন ইসতে সে বিষয়ে বলছিলেন আসলে কি নতুন সরকারের সামনে এই এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ তার মোকাবেলা করা এসডিজি তো ঠিক আছে এটার বেশ কিছু গোল আছে যেগুলো জাতিসংঘ নির্ধারণ করে দিয়েছে শুধু বাংলাদেশের জন্য না সব উন্নয়নশীল দেশের জন্য তো আপনি যে কথা দিয়ে শুরু করলেন এবং জামাল ভাই যেটুকু বলতে চাইলেন সেটা হচ্ছে যে বর্তমান সরকার যে দুটো জিনিসকে খুব গুরুত্ব দিয়েছে এবার তার মধ্যে একটা হচ্ছে সুশাসন এবং আরেকটা হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করা আমি মনে করি দুটোই অত্যন্ত সময় উপযোগী একটা ঘোষণা এবং এবং অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয় এবং যেগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ট্যাক্সই করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো পদক্ষেপ আমি প্রথমেই ওই কথা ওনার কথাটাকে আর একটু গুছিয়ে বলতে চাই এভাবে বর্তমানে যে হারে আরবানাইজেশনটা হচ্ছে মাইগ্রেট হচ্ছে রুরাল থেকে আরবানে তার একটা কারণ হচ্ছে আমাদের যত উন্নয়ন ভাবনা সবগুলো কিন্তু আমরা শহরকেন্দ্রিক করে ফেলছি আপনার স্কুল বলেন হসপিটাল বলেন যত সুযোগ সুবিধা বলেন এবং উন্নয়ন বলতে আসলে ঢাকা কেন্দ্রিক আমি বলতে চাই না যে অন্যান্য শহরের অবস্থা সেরকম তো আমার কাছে মনে হয় যে যদি এই যে আমরা গ্রোথটা অর্জন করছি সাত ভাগ সাড়ে সাত ভাগ আট ভাগের মতো হতে হবে সেই গ্রোথের যে প্রবৃদ্ধির যে সুফল সেটা যদি সবার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায় যেটাকে আমরা ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট বলি তাহলে কিন্তু দেশের উন্নয়নটা সমভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে সে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র ঢাকা কেন্দ্রিক উন্নয়ন করলে চলবে না সেই জায়গাটাতে আমি গ্রামে যে যাওয়ার কথা আমি আরও একটু পরে ভাবতে চাই তার আগে আমার মফসল শহরগুলো আছে তার আগে আমার ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরগুলো আছে সেগুলোতে অলমোস্ট ঢাকার সম লেভেলের যদি এমিউনিটিস এবং ফ্যাসিলিটিসগুলো দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু ঢাকার উপর যে চাপ পড়ছে সেটা কমে যাবে লোকাল লেভেলের ডেভেলপমেন্টটা আরও বাড়বে তারপরে যদি আপনি আরেকটু যান জেলা শহরগুলোর প্রতি নজর দেন আর একটু যদি যান আপনি লোকাল গভর্নমেন্ট বলতে উপজেলার দিকে নজর দেন দেন ইউনিয়ন পরিষদকে দেন এখন প্রশ্ন হলো যে এই যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য কি কি দরকার বা কি পদক্ষেপ সেটা খুব ক্লিয়ারলি সরকারের বলা নাই এবং বলা থাকে অনেক একটা ম্যানিফেস্টোর মধ্যে কিন্তু এখন যারা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আছেন পলিসি মেকিংয়ে থাকবেন তারা এটাকে আরও ভালোভাবে দেখবেন এখন গ্রামের অর্থনীতি যদি আমার কৃষি নির্ভর হয়ে থাকে এখন কিন্তু কৃষি নির্ভরের অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছে কিছুটা নন ফার্ম সেক্টর কিন্তু ডেভেলপ করছে অনেকে এবং সেক্ষেত্রে এন্টারপ্রাইজগুলোকে ডেভেলপ করছে লোকজনের সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো উনি বলার চেষ্টা করলেন যে ঋণের সুবিধা যেটা অ্যাক্সেস টু
যথেষ্ট রিফর্মস হয়েছে বাই দিস টাইম সেগুলো কিন্তু কাগজে কলমে আছে সেগুলো যদি আরও প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড করা হয় যেমন আমি একটা আমার অভিজ্ঞতা আছে যে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ নিয়ে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদের যে আইন আছে তাতে বলা আছে যে ইউনিয়ন পরিষদের যত ধরনের স্কিম প্রজেক্ট নেওয়া হবে সেটা ওয়ার্ড সভা করে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে করা হবে খুবই ভালো একটা মানে আইনের ধারা করা হয়েছে তা আসলে কি আসলে কিন্তু ওটা হয় না ওটুকু দেখানো হয় কাজে কাগজে কলমে যে আমি করছি তা আলটিমেটলি আগের মতোই চলছে তারপরে সরাসরি থোক বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে যাতে করে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব খরচ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং একইভাবে তাকে আয়ও করতে বলা হয়েছে কিন্তু সে আয় করে না সে হোল্ডিং ট্যাক্স নেয় না সে জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করে না ফলে যেটা হয় একটা বড় ঘাটতি রয়ে যায় এখন এই জায়গাগুলোতে আরও ডিসেন্ট্রালাইজেশন প্রসেস আসলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে অনেকটা আমি ডিসেন্ট্রালাইজেশন বলতে গেলে ফেডারেল গভর্নমেন্ট বা অন্য কিছু বলছি না ডিসেন্ট্রালাইজেশন বলতে সুযোগ সুবিধাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করে দেবো আপনি ওই যে কথাটা আসছে যে আমি যদি উন্নয়নকে যদি আমি ইনক্লুসিভ করতে চাই এবং ট্যাক্সই করতে চাই এবং এটাই করতে হবে এখন আমরা শুধু গ্রোথের দিকে গেলে হবে না সাথে সাথে উন্নয়নটাকে ট্যাক্সই করতে হবে তাতে করে কর্মসংস্থানের যে সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেটা গ্রামে বলেন শহরে বলেন আপনার যেসব ঢাকা কেন্দ্রিক যেসব ভালো ভালো সুবিধাগুলো আছে সেগুলো অন্য অন্য জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে আমি আরও দু এক জায়গায় বলছিলাম এগুলো হয়তো শুনতে হয়তো পপুলিস্ট মনে হবে কিন্তু যেমন ধরেন যে স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ধরেন প্রাইভেট সেক্টরগুলো সবচেয়ে নাম করা আছে তাদেরকে আপনি সব বিভাগীয় শহর একটা করে শাখা খুলতে দেন তাহলে যে লোকটা ভিকারণ নিশে পড়ানোর জন্য ঢাকায় চলে আসে সে হয়তো আর আসবে না সে চট্টগ্রামে হয়তো থাকবে যে লোকটা নরডেম কলেজে ছাত্র ভর্তি করানোর জন্য ছেলে মেয়ে ছেলে ভর্তি করার জন্য চলে আসে সে হয়তো এখানে আসবে না প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো সবগুলো ঢাকায় হতে হবে কেন আছে বাইরে কিছু এগুলোকে আপনি শহরের বাইরে করে দেন তারপরে আপনি ফ্লাইওভার সব ঢাকায় হওয়া উচিত না সেগুলো চিটংয়ে হচ্ছে হয়তো বা সেই লেভেলে হচ্ছে না খুলনায় নাই যশোরে নাই অন্যান্য জায়গায় নেই তো এখন কথা হলো যে সরকার যেই কথাটা বলেছে এবং তারা যা করতে চায় আমি মনে করি তারা রাইট ডিরেকশানেই আছে এবং সেটা কতটুকু বাস্তবায়িত হবে সেটা সময়ের ব্যাপার আর যে বিষয়টা হচ্ছে সুশাসনের কথা আমরা সবসময় বলে আসছি এবং সবাই জানেন এবং সরকার তরফ থেকেও বলা আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও কিছু আগে বলছেন জিরো টলারেন্সের কথা আমি মনে করি লিডারশিপ যদি নেতৃত্ব যদি চায় তাহলে দেশে দুর্নীতি এবং অন্যান্য বিষয় কমিয়ে আনা অবশ্যই সম্ভব এবং সেই ক্ষেত্রে এবং তা না কমাতে পারলে যেটা হবে যে আমাদের যে প্রবৃদ্ধি সেটা তো যতটুকু হওয়ার কথা হয়তো ততটুকু না হয়ে আরো কম হয়ে যাচ্ছে আপনার কাছে আবার আসবো আমরা মানুষ হোসেন শুনছিলেন যে দুই দুইজনের অর্থনীতিবিদ আমাদেরকে বলছিলেন যে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার কতটা সক্ষম হবে আপনি কি মনে করেন দেখুন সক্ষম আপনার প্রশ্নের উত্তর আগে আমি আর একটু আমি একটু আগে যেতে চাচ্ছি বা পিছনে যেতে চাচ্ছি ডক্টর জামাল অ্যান্ড ডক্টর মানজুরের কথা ডিসেন্ট্রালাইজেশন অবশ্যই দরকার কিন্তু আলটিমেটলি ইট ইজ এ প্রভেন ফ্যাক্ট ডিসেন্ট্রালাইজেশন অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি না হয় তাহলে এর কোনো কিছুই অ্যাচিভ হবে না এবং আজ হোক বা কাল হোক আমরা পছন্দ করি বা না করি আলটিমেটলি হয়তো ফেডারেল সিস্টেমের দিকে যেতে হবে কেননা ঢাকার যে এখন যে অবস্থা সমস্ত বাংলাদেশে এখন ঢাকাতে ঠিক এবং এই ব্যবস্থা যদি আরও দুই চার বছর দুই চার বছর না আরও দুই এক বছর থাকলে ঢাকাতে থাকাও যাবে না আমি বলছি না যে ঢাকা রক্ষা করার জন্য এগুলি করতে হবে তা না জনগণকে বহু ব্যাপারে ঢাকায় আসতে হয় বহু জিনিস আছে যেগুলি প্রভিন্স প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট বা প্রভিন্স হেডকোয়ার্টারে আপনার সমাধান করা সম্ভব সেই সিস্টেমে যদি না থাকে তাহলে পরে লোকে তো যাবে কোথায় আই থিঙ্ক এটা বোধ আর বেশি বললে আপনার সময় নষ্ট হয়ে যাবে এটা নিয়ে বহু বলা যায় এবং অত্যন্ত যৌক্তিক স্ট্রংভাবে জিনিসটা বলা যায় কাজে আমি এখানে এই পয়েন্টটা ছেড়ে দিচ্ছি তারপর আমি আপনার এই এখন আপনার পয়েন্টটা আসছি দেখুন এভরিথিং ডিপেন্ডস অন দ্য সিনসিয়ারিটি অর দি স্টাবর্নেস অর দ্য কমিটমেন্ট অফ দি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট যদি চায় এবং চাইবে বিকজ কমিট করেছেন তারা তাদের ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে এবং বিগত দু কয়েকটা বছর দেখা গেছে যে মোটামুটি সেদিকেই আছে আমি বলবো না হানড্রেড পারসেন্ট আছে কিন্তু মোর দ্যান ফিফটি সিক্সটি পারসেন্ট আছে ওয়েল এই জিনিসটাকে আপনার ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে হবে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং এটার জন্য মূল দরকারটা যেটা হবে সবচাইতে বড় সেটা হচ্ছে এক্সিস্টিং দুটো ক্যাম্পেইন আছে কিন্তু বাংলাদেশে এগেনস্ট করাপশন অ্যান্ড এগেনস্ট মাদক রুটস অফ অল ইভিল দিস টু 
আমরা এটা বিভিন্নভাবে প্রমাণ করা যায় তো এটাও সময় নিয়ে করা যাবে না এ দুটো কন্টিনিউ অব্যাহত থাকবে এটা গতকালকে না গত পরশুর মধ্যে প্রাইম মিনিস্টার নিজেও বলেছেন এটা ওয়েল অ্যান্ড গুড অ্যাপ্রিসিয়েবল আর আপনার যে এই গভর্নমেন্ট এখন মূল মূল ঘটনাটা কি হবে মোর জব ক্রিয়েট করা এখন মোর জব ক্রিয়েট করতে গেলে পরে সেখানে যেখানে যেখানে যেটা দরকার যে পরিমাণ দরকার সেখানে সেটা এবং সেই পরিমাণে দিতে হবে আপনি এখন গ্রোথ হচ্ছে সত্যি কথা ইট ইস এ ফ্যাক্ট যে আমরা সেভেন পারসেন্টের উপরে চলে গেছি এবং আগামীতে এই এই ট্রেনটা অব্যাহত থাকবে এখন এই গ্রোথ তো আপনার টোটাল পপুলেশনকে খুব একটা বেনিফিট দেবে বলে মনে হচ্ছে না কারণ এখন যে গ্রোথটা হচ্ছে সে অনুযায়ী কিন্তু জব ক্রিয়েট হচ্ছে না এই জন্য অনেকে বলছেন রিসার্চার বসে আছেন ওনারা আমার ছেলে ভালো বলতে পারবেন অনেকে কিন্তু বলছেন এ কথা যে জবলেস গ্রোথ মানে গ্রোথ হচ্ছে ঠিক কিন্তু জব হচ্ছে না নতুন জব সৃষ্টি হচ্ছে না ওয়াই তাহলে কি অটোমেশনে চলে যাচ্ছে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিজগুলো অটোমেশনে গেলে কিন্তু এটা হয় লেবার ইন্টেন্সিভ না হলে পরে বা এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি ইন্টেন্সিভ না হলে পরে জিনিসটা কিন্তু হয় সব কি হয়ে যাচ্ছে ইফ ইট সো হ্যাপেন যদি তাই হয় তাহলে এটাকে আমরা প্রমোট করব কি না বা প্রমোট করা উচিত হবে কি না এ ব্যাপারে গভর্নমেন্টের স্ট্রিক্ট একটা ফার্ম ডিসিশন নেওয়া কথা হচ্ছে মানে হচ্ছে আপনার কথা শুনবো আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক সেভেন সিক্স মিনিট লেট এডিশনে নিচ্ছি একটা বিরতি ফিরবো শীঘ্রই সঙ্গেই থাকুন দেখছেন এসে টিভির রাতের আয়োজন সেভেন ইংস ইমিন লেট এডিশন বিরতির পর আমরা আবার ফিরছি আলোচনায় জনাব মনোহর হোসেন যেটি বলছিলেন যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির যে উদ্যোগের ঘাটতির কথা বলছিলেন এখন ধরুন এই যে কথা বলছিলাম কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপরে গভর্নমেন্টের নজর আছে টার্গেটও আছে কিন্তু সেদিকে নিশ্চিত মানে বলা হয়েছে যে এক কোটি পঁচিশ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চাই সবসময় সেটাকে যেন সেটাই হয় মিন হয় তো আরও বাড়বেও প্রতি বছরই তো আমাদের নতুন নতুন সেভার থাউজেন্ডস যোগ হচ্ছে এদিকে নজরটাই তো ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং মানে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং মানে এক মাস তো এক মাসও তো হয়নি মাত্র কয়েকদিন হলো ইয়ে এখন থেকে নজরটা দিতে হবে জব ক্রিয়েশনের জন্য টু অ্যাবজর্ব দি এজুকেটেড আনএমপ্লয়েড ইয়থ এদিকে অ্যাবজর্ব করে দিতে হবে এক এটার জন্য যা যা প্রয়োজন অত ডিটেলসে যাওয়া সম্ভবপর না প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং গভর্নমেন্ট নেবে দ্যাট উই এক্সপেক্ট এটা আমরা আশাবাদী এখন এখানে একটা ব্যাপার আছে যে আপনি গভর্নমেন্টের জব ক্রিয়েশন বহু জিনিসের সাথে জড়িত গভর্নমেন্টের মানে আই মিন দেশের আমি গভর্নমেন্ট বলতে আমি এই গভর্নমেন্ট মিন করছি না দেশের এটার মধ্যে একটা আছে ইনভেস্টমেন্ট এখন ইনভেস্টমেন্ট যদি কমে যায় তাহলে পরে নতুন আউটফিট বা ইন্ডাস্ট্রির ইউনিট সেট আপ হবে না তো আসবে না তো সেখানে না হলে জব হবে না ইনভেস্টমেন্টের আরেকটা ব্যাপার যে ঠিক আছে আপনার ইনভেস্টমেন্ট হলো ইন্ডাস্ট্রি হলো কিন্তু আপনার কস্ট অফ প্রোডাকশন হাই হয়ে গেল কস্ট অফ প্রোডাকশন হাই হওয়ার অন্যতম কারণ কি হতে পারে আপনার বিকজ অফ ইম্পোর্ট হাইক ইম্পোর্ট প্রাইস কস্ট যদি উপরে চলে যায় হতে পারে তো সেদিকে একটা বড় নজর দিতে হবে বিভিন্ন বড় নজর এবং এগুলি হলে পরে হয়টা কি আপনার যখনই আপনার ইম্পোর্ট কস্ট বেড়ে যায় আপনার প্রোডাকশন কস্টে বেড়ে যায় রাইট প্রোডাকশন কস্ট পরে বেড়ে গেলে পরে কি ডাইরেক্ট অ্যাফেক্ট করে ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন হয়ে যাচ্ছে তো ইনফ্লেশন যদি হয়ে যায় তাহলে পরে আপনি নতুন জব ক্রিয়েট করেও তো আপনি খুব একটা সুবিধা করতে পারছেন না সুতরাং নজরটা এদিকেও দিতে হবে যেন ইনফ্লেশনটা যেন এখন ইনফ্লেশন নেই খুব সামান্য আছে খুবই সামান্য কিন্তু এটা যেন না বাড়ে সিক্স পারসেন্ট আপ টু সিক্স পারসেন্ট ইনফ্লেশন ঠিক আছে টলারেবল বাট যদি আমাদের এখানে ফাইভের নিচে আছে এখন এনি হাফ ফোরের কাছাকাছি বোধ হয় আমি এক্স্যাক্টলি আমার ঠিক খেয়াল নাই সিক্সের কাছাকাছি জি সিক্সের কাছাকাছি হ্যাঁ সিক্সের কাছাকাছি আছে ইট শুড নট গো বিয়ন্ড ইট তাহলে পরে আপনি হোয়াট এভার অ্যাচিভমেন্ট ইউ মেক ওটা কিন্তু নেগেশনের দিকে চলে যাবে আচ্ছা তারপর আপনার জিনিসটা কথা আসেন যে ঠিক আছে আপনি ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করলেন এখন ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করার যে মেজার্স হিসাবে আপনাকে যে জিনিসগুলো স্টেপগুলো নিতে হবে আপনার যা প্রয়োজনীয় সেটা আপনি অ্যাজ অ্যান্ড হোয়েন রেকর্ড এখানে এটা স্পেল আউট করা যাবে না কোনটা কী নিতে হবে কী নিতে হবে না মূল্যস্ফীতি এখন এখানে আর একটা পয়েন্টটা হচ্ছে যে আপনি 
जब जब अपने क्रिएट कर बैन बा अपने एक कथा गवर्नमेंट मशीन चला दें गवर्नमेंट गतो कोई मास थे के देखा जो लोखो को ले चले आते हो बांग्लादेश में के लोग बोसी आते हैं उन्हीं भालो बोलते हैं बर्बर ये गवर्नमेंट के बोरोइंग फ्रॉम द प्राइवेट बैंक्स सॉरी फॉर सॉरी फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर नॉट प्राइवेट ऑल प्राइवेट भी दे रहे थे तो ये टाइम तो गुड साइन ना ये आगे बच्चों को � अपने ये बोरोइंग्स के लिए अपनी कोट चाहें। ये रख दे अपने कोट ले जाएं ताले पर अपने नेचुरल ही प्राइवेट सेक्टर अफेक्टेड होंगे। अपने ये लैंग्वेज से क्राउडिंग आउट, धक्का दिए बेर करें दावा, जी इस टाइप। ते गवर्नमेंट ही जी सब टाइप का नहीं है ना, बाप पब्लिक सेक्टर जो भी अभी कॉस्ट ए जोन में बेशर करी खाते जोन हो इटा तो सोती को था हमारे देश ऐकोल बंद तो बेशर करी खाती होच्छे गा ड्राइवर बा इंजन ऑफ ग्रोथ राइट तो शेही शबे जोखन जिस काजे बेशर करी तो पर चालू रखती होगी जेब हमें हो कर डेट हुई तो हो जेब हमें हो जिन इस्तेमाल होते और लास्ट ऑफ़ ऑल सब चाहिए बोरो इम्पोर्टेंट � बिंदी कुल का सुजुक थक बे एवं आपने शेकन देके रेविन वार्न कुटते बार भी आपने रेविन वार्न को और थोड़ा की यू आर इन ए बेटर पोजीशन टू रीइन्वेस्ट दैट रीइन्वेस्ट करने को थोड़ा बात दिलाम इन्वेस्ट दैट बोलिए देखो थोड़ा कि आपने आंचे ने कहने इन्वेस्ट कुछ नहीं एजिंस्टा � टारगेट मिट करा खूब कुरीन दबा मानव रसन आपने कैसे आबार आज बोल रहा डॉक्टर मंजूर हसन जो शंकरदीप मानव रसन जितने बोल रहे हैं जो आये नोटुन क्षेत्रों तो रिकॉर्ड थे वैश्विक कर के तो आये नोटुन क्षेत्रों तो रिकॉर्ड आश्चर्य हमारे रे देश अनेक जनों बोल रहे हैं शुरू कोटि मानुषीय देश � आमी जो दी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन टक ये धोरी ताले हाउ कैन वी डू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट ये टाइम उन्हें बोलते चाच सिलन पड़े अब आर इन्फ्लेशन है चलेगा लेन शेट अच्छे सबसे बड़ा जीन्स अच्छे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बारात हो एवं आमादे जो दी वर्तमान जे ग्रोथ आसे एवं प्रो तेज बाईस थे के तेज शर्मों देखो रुपए कच्चे गोता एक दशक अलमोस्ट जार कौन है अम्बा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का बाँट चना इतना एक तो बड़ा चैलेंज है मैं माने को रुपए बतान सरकार जो ना आवाज़ ये तो एकीश बतान सरकार बोला ठीक ना एकीश सरकार जितने कंटिन्यू कर चें तारा चश्ता प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो भी बारे शायदानों तो अथवा इधर थ्योरी होना जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बारे को था कारण है जो ये टा फैसिलिटेट कर जितना अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट से भी ना ऐकान प्राइवेट सेक्टर कैनो इन्वेस्ट होते ना बोशी तार मध्य एक टा बड़ा क्रिटिसिज्म चिलो जो हमारे अखंड पोषण होलो जे ऐठाए ज्योतिष्टो कीना doing business indicator रे बांग्लादेशर अवस्था ने क्यों बताला नहीं दिखे अमर को थोड़े शुद्ध एक दिखे काज कर ले होगा ना अपने शुद्ध ऐसी जेट बानी ही दिलन शेखाने बारो अने गुला जागा दिलन किचु लोग जागा कीने शेखानो अन्य धाने काज शुरू गुला शाह हाय फिलेरा क्लो अथवा इटा के टैक्स फंगी देवार एक टा सिस्टम ही शबे नीलो बाव न किचो हाय जेगुला विदेशों अन्य न देशों तो अभी कदा तके टाई बोले ताहले जेटा कोट्टा वजह मतलब छोटी कुछ दुक्ता के उखने नीत होगे वो जाते कोने नोटुन नोटुन खेत्रे इन्वेस्टमेंट बारे आय तो दशर आय बढ़ते ले � गार्मेंट सेक्टर ड्रीवन इन्वेस्टमेंट ही बोलता है, बता रहा है रिरोल कुछ है, पति बसर नोटन नोटन करे इन्वेस्ट टुकुर मुद्दे होते हैं। तो शुद्रों आमादर एक है ना हेवी इंडस्ट्री ना होले, हमने बोले ऐसे में क्या डेवलप कर एक ता जरूरी विषय, ताहले अंततः ग्रामीण अथवा नीति दिखते 
একটা নির্দিষ্ট সময় টার্গেট থাকলেও এটা লিঙ্গার করতে করতে অনেক দিন চলে যায় সুতরাং ওই জায়গায় মনোযোগ দেওয়া সাথে সাথে যেটা হচ্ছে ডুইং বিজনেস ইন্ডিকেটরে যেগুলো আমরা কেন এত নিচ্ছে সেগুলো কিন্তু সলভ করতে আমাদের এফিসিয়েন্ট ব্যুরোক্রেসি দরকার আমাদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস দরকার আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যে ডেভেলপমেন্টের দরকার সেটা দরকার অনেকেই বলে আপনি ঢাকা এয়ারপোর্টে নামলেই একটা উদ্যোক্তা আসলে হতাশ হয়ে যায় বিদেশি উদ্যোক্তা দেখলে আপনি যখন ইমিগ্রেশান দিয়ে যান আপনি থাইল্যান্ডের সাথে দেখেন ইভেন কলকাতার এয়ারপোর্ট দেখেন অনেক আধুনিক হয়ে গেছে কিন্তু আমরা সেই জায়গাটা এখনও কাজ করতে পারি না ছোট ছোটো জিনিসও কিন্তু অনেক ইমপ্রেশন তৈরি করে তা এখন আমি যেটা বলছি যে আমাদের সঠিক উদ্যোক্তার হাতে বিজনেসটা থাকতে হবে তাদেরকে জায়গা দিতে হবে ইনভেস্টমেন্ট বাড়তে হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি এবং এটার হলেই কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে সরকার আয় বৃদ্ধি পাবে যেটা রেভিনিউ মোবিলাইজেশন বলে সেটা আমি ম্যাক্রো ইকোনমিক সাইডে যাচ্ছি না যেহেতু আপনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে আসছেন ইনফ্লেশন তো সেটা অন্য ইস্যু সেই জায়গায় তারপরে আপনি আসতেছে আপনি আমার কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমরা যেটা বলি কর্মদক্ষতা বাড়ানোর দরকার আছে আমাদের সবাই যে এম বিএ গ্র্যাজুয়েট হবে সবাই মাস্টার ডিগ্রি করবে তার দরকার নেই আমাদের সব সেক্টর কিন্তু এই ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতারও দরকার নেই যোগ্যতা যেটা দরকার সেটা হচ্ছে তাকে দিয়ে যে কাজটা হবে সেটা সে ভালো করে পারে কিনা আপনি বুয়েট থেকে একটা স্টুডেন্ট আইটি সেক্টরের ডিগ্রি নিয়ে আসলো কিন্তু দেখা গেল যে আমাদের আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে সেই জ্ঞান দিয়ে তার কাজ হচ্ছে না এটাকে আমরা বলি ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়ে যে লিঙ্কেজটা দরকার সেটা নাই মানে জব ওরিয়েন্টেড এডুকেশনটাও নাই আমাদের সুতরাং যেটা অলরেডি কিছু কাজ চলছে আমি জানি যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য সরকারি সহায়তা বেসরকারি সহায়তা এডিবির অর্থায়ন বিভিন্ন জায়গা সুতরাং এই জায়গাটাতে একটা জরুরি মনোযোগ দেওয়া দরকার অ্যাট দ্য সেম টাইম ধরেন এই যে মাইগ্রেশানটা আমি গতকাল আসলাম আসলে খুলনা থেকে আমি দেখলাম যে ওখানে আসলে খুলনা শহরকে দেখলে মনে হয় না যে এখানে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি খুব বেশি আছে নাই কেন আপনি আবার দেখেন ফেনি বলেন নোয়াখালী বলেন চিটং বলেন এদিকে দেখেন প্রচুর দেখলে বোঝা যায় এখানে প্রচুর ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি আছে লোকজনের আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো এটার একটা বড় কারণ হচ্ছে এইসব বেল্টে কিন্তু মাইগ্রেশনও অনেক বেশি ফরেন মাইগ্রেন্ট এসব দেশ থেকে অনেক দেশে তাহলে ওইসব জায়গায় যেতে হলেও কিন্তু একটা স্কিলের দরকার আছে আমাদের একশো জনে যেটা আয় করতে পারে না হয়তো বোধহয় স্কিল মাইগ্রেন্ট হলে পাঁচজনে সেটা কিন্তু আয় করে রেমিটেন্স পাঠাতে পারতো তো সুতরাং রেমিটেন্সও একটা বড় নিয়ামক আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পিছনে সুতরাং এই দিক থেকে আমি বারবার বলছি যে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন ইজ দ্য টপ মোস্ট প্রায়োরিটি হওয়া উচিত এবং সেটাই আসলে ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট বলেন পোভার্টি এলিভেশন বলেন সব কিছুর জন্য এটা একটা মূল মূল বিষয় এবং তার জন্য যেটা দরকার একটা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট বাড়াতে হবে সেটা বড় ইন্ডাস্ট্রিতে হোক ছোটো ইন্ডাস্ট্রিতে হোক এসএমইতে হোক অন্যান্য জায়গায় তারপরে সেটার জন্য স্পেশাল ইকোনমিক জোনগুলো বৈদেশিক বিনিয়োগ যদি আনতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ডুইং বিজনেস বলে অন্যান্য যেসব ইন্ডিকেটরগুলো আছে যেগুলো বাধা আছে সেগুলো দূর করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম এফিসিয়েন্ট ব্রোক্রেসি দরকার যারা এগুলো হ্যান্ডেল করেন যারা বিডা বলেন অন্যান্য মিনিস্ট্রি যারা আছেন তাদেরকে সেই লেভেলে মানসিকতা অর্জন করতে হবে থার্ড যে বিষয়টা আমি বললাম একটু আগে স্কিল ডেভেলপমেন্টের প্রতি জোর দিতে হবে এডুকেশানকে আসলে জব ওরিয়েন্টেড করতে হবে এবং সেই জন্য যে পদক্ষেপগুলো দরকার হয়তো বা হচ্ছে কিন্তু আরও ভালোভাবে হবে ডক্টর মঞ্জুর হোসেন আপনার কাছে আবার আসবো আমরা ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে সরকারের আরও কিছু বেশ পদক বেশ কিছু পদক্ষেপ আছে একটি হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনি এবং বড় বেশ কিছু মেগা প্রকল্প নিয়েছে সরকার যে ডেভেলপমেন্টের উন্নয়নের ধারাটাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আসলে আমরা যে ভীষণের কথা বলছি দুই সালে সেই ভীষণের কাছে বা কাছাকাছি পৌঁছাতে বা ভীষণ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপ কতটুকু কার্যকর হবে সরকারের এগুলো যদি আপনার ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনার এটা নিডেড এখন সেটা যদি আপনি না করতে পারেন সেটা হলো আপনার ব্যর্থতা যেমন আমাদের দেশে এই যে যে এনি প্রজেক্ট প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনে আপনার যে গভর্নমেন্ট তো বাজেটে দেখা গেছে যে আপনার বছরের শেষে যায় এপ্রিল মাসে যায় বলে যে আপনার অনেক মিনিস্ট্রি তার সিক্সটিন পারসেন্ট খরচ করতে পারে নাই অথবা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে না প্রজেক্টগুলো দিস মিনস আমাদের ম্যানেজেরিয়াল যে ক্যাপাসিটি অফ দ্য বোরোক্রেসি এসে অ্যাট দি মানে এটা কিন্তু আরও অনেক ইম্প্রুভ করতে হবে এবং এটা টার্গেট ওরিয়েন্টেড এবং সেই টার্গেট ওরিয়েন্টেড ভিতরে যেমন আপনি ধরেন এক্সপোর্ট করবেন এক্সপোর্ট করার জন্য আমার যে একটা প্রোডাক্টে গার্মেন্টস নিয়ে কি আমি বসে থাকবো আমাকে মাল্টিপল প্রোডাক্টে যেতে হবে মাল্টিপল আপনার ডেস্টিনেশনে
সেই ক্ষেত্রে এই লোকগুলোকে আপনাকে কাজে লাগাইতে হবে যে ইউ উইল হ্যাভ টু গিভ হিম দেন টার্গেট যে তিন মাসে আপনার এই টার্গেট এই ডেস্টিনেশন এবং নতুন করিডোর আপনার বাইর করতে হবে নিউ করিডোর এবং নতুন প্রোডাক্ট এখানে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা আছে তাদেরকে বলতে পারো তোমরা নতুন প্রোডাক্ট বাইর করো এটা অন্য জায়গায় আমার ডেস্টিনেশনে যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার এই যে রোলটা এই রোলটা এবং যে কারণে এমবিসিগুলো এটা একটা বিরাট এক্সপোর্ট বাড়ানোর জন্য এটা করতে পারে তাদের এটা সুযোগ আছে আর আপনার যে স্পেশাল ইকোনমিক জোনের কথা বললেন স্পেশাল ইকোনমিক জোন যদি একই লোকের হচ্ছে দুটো জায়গায় দিয়ে দেন উনি আনকে পাবে এবং আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই সমস্ত কনস্ট্রাকশন কাজে সে যা করতে পারবে না তার থেকে দশ গুণ কাজগুলো বয়ে থাকে এরপরে হি ক্যানট ক্যারি ফরওয়ার্ড দেন এবং এই ক্ষেত্রে এই সিলেকশানটা আপনাকে মোর স্কুটিনাইজ করে রাইট লোককে আপনার কাজটা দিতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে যার ক্যাপেবিলিটি আছে এটা ডেলিভারি দেওয়ার যেমন আপনার ধরেন এই যে ঢাকা সিটাগং হাইওয়ে সত্র থেকে আঠারো বছর লাগছে এখনও কিন্তু আপনার হানড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট হয় নাই তো এইটা এইটুকু জায়গায় যদি আমি আমার এই ফেলিউর থাকে ইন দ্যাট কেস আমি একটা আপনার ধরেন এই যে দাউদকান্দি ব্রিজ ম্যাগনা ব্রিজ এটা দিয়ে আপনার ঢাকা সিটাগঙ্গে যে এটা দিস ইজ দ্য লাইফ লাইন এবং সেই লাইফ লাইনে আপনার এখানে যে দুইটা ব্রিজ আছে রাস্তার ফোর লাইন করলেন কিন্তু ব্রিজটা করেন নাই কিন্তু এই যে প্রিডিকশানটা এই প্রিডিকশানটা ইট ওয়াজ রং এবং সেই ক্ষেত্রে তারা প্রথমেই এটা করা উচিত ছিল যে আগে ব্রিজ দুটোই একসাথে আমার হবে তাহলে আপনার হচ্ছে কি এবং চিরাগাং পোর্টের যে অটোমেশান আপনি যদি না করেন এবং এটা তো কিন্তু উইদিন আওয়ার কন্ট্রোল এবং সেই ক্ষেত্রে আমি সিঙ্গাপুর হংকং থেকে জাহাজগুলো যখন চিরাগাং পোর্টে আসার কথা ওদের গায়ে জ্বর উঠে যায় যদিও জাহাজ জাহাজ মালিকের জ্বর উঠে কারণ কি এখানে আসার পরে যে সিরাং পোর্টের যে ম্যানেজমেন্ট এখানে এটাকে চালাচ্ছে যে এটা কিন্তু নন প্রফেশনাল লোক দিয়ে চালাচ্ছে প্রফেশনাল লোক দিয়ে আপনাকে চালাতে হবে সেই ক্ষেত্রে এদের এটা এটা যে অটোমেশান এবং এট দি সেম টাইম তার যে কতগুলো যতগুলো বার্থ আছে আঠাশ টানে উনত্রিশটা বার্থ আছে দেখা গেছে যে ওইখানে যারা মানে ওইটাকে কন্ট্রোল করে যেগুলো গডফাদার এই গডফাদাররা দুই তিনটা মালিক তারা তাদেরটাতে লাইনে এসে দাঁড়াতে হয় যেমন বাসের স্টেশনে গাড়ি রাখবেন গাড়ি রাখার জন্য এখন আপনার যেন অমুক কোম্পানির গাড়ি আগে যাবে এইখানেও এইটা এই এই জায়গায় গভর্নেন্স আপনাকে এনশিওর করতে হবে অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস এগুলোকে রাইটলি আপনি যদি ব্যবহার করেন ইন দ্যাট কেস ইন ইভেন ক্রেডিট অ্যালোকেশনে আপনি যদি মানে ডিসক্রিমিনেশন করেন যেমন আপনার ধরেন একটা ব্যাংকে ডিপোজিট উইন্ডো আছে লোন উইন্ডো আছে দেখা গেছে যে আপনার যেখানে ডিফল্টাররা সবচেয়ে বেশি যেই ব্রাঞ্চে সেই ব্রাঞ্চে লোন বেশি অথচ সেই ডিপোজিটগুলো অন্য ব্যাংক অন্য ব্রাঞ্চ থেকে তারা আনে ব্যাংক রেটে আনিয়া এখানে এদেরকে দিচ্ছে গ্রামের রিসোর্সকে শহরে আনিয়া আপনার ওনাদেরকে দেওয়া হইতেছে ওনারা কিন্তু ডিফল্টার হইয়া বড় বড় মানে সব জায়গায় ব্যাংকের ইভেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান হি ইজ এ ডিফল্টার কিন্তু সে ব্যাংকের কীভাবে চেয়ারম্যান থাকে এগুলাকে এইটা হলো কর্পোরেট গভর্নেন্সের দর্শক দেখছেন এস টিভি রাতের আয়োজন সেভেন নিক্স সেভেন লেট এডিশন বিরতির পর আমরা আবার ফিরছি আলোচনায় ডক্টর জামালুদ্দিন আহমেদ যে কথা বলছিলেন আপনার সঙ্গে আলোচনা যাব তার আগে দর্শকের একটি প্রশ্ন আছে সেটি নিয়ে নিচ্ছি এক দর্শক জানতে চেয়েছেন যে আর্থিক খাতে যে গত বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে যে সব অভিযোগ অনুযোগ শোনা যায় আর কি আর্থিক খাত নিয়ে যে সব প্রশ্ন অভিযোগ আছে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আসলে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিনিয়ার ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদের কার্যকারিতা আসলে কী হবে আপনার আমাদের যে নতুন অর্থমন্ত্রী হয়েছেন উনি তো একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে তবে আপনার যেটা দরকার হবে যে উনি বলেছেন যে এটাকে স্ট্রিমলাইন করবেন খেলাপি ঋণ না বাড়ার জন্য সেটার ব্যবস্থা নিতে হবে সেটা আপনার যে হিস্ট্রিক্যালি আমরা কিন্তু একটা সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি ছিলাম উই আর টার্নিং ইন টু ক্যাপিটালিস্ট ক্যাপিটালিস্ট ক্যাপিটাল মার্কেট ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টের দিকে যাচ্ছি এই যে ট্রানজিশন এই ট্রানজিশনের ভিতরে আপনি দেখেন সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যান্ড হাঙ্গেরি সোশ্যালিস্ট দেশ দেশগুলো আছে তাদের দেশেও কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম হয়েছে আমাদের এটা এখন ইস এ গ্র্যাজুয়াল প্রসেস এটা কিন্তু হঠাৎ করে রেগুলেশনারি কোনো কিছু করতে পারবে না 
সেই ক্ষেত্রে আপনার সিস্টেমেটিক ওয়েতে আপনাকে এগুলোকে কিন্তু অ্যারেস্ট করতে হবে যেমন আপনার ধরেন একটু বলে সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি কখন ছিল আমরা আমরা ইনিশিয়ালি কমান্ড ইকোনমির মতো শুরুতে অনেক সময় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মানে 1970 এর দশকটা হ্যাঁ 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 মানে রাষ্ট্র সেখান থেকে ট্রানজিশনে যাচ্ছে আমরা 90 এর দশকের দিকে আইছে না আমাকে যদি 91 এ 91 এ আমরা মার্কেট ইকোনমির দিকে মুভ করতেছি না আমাকে যদি অনুমতি আমি আপনার কথা বলি ঠিক সোশ্যালিস্ট ইকোনমি বলা যাবে না আমাদের অলমোস্ট লুক আমাদের আউট দৃষ্টি ভঙ্গিটা ছিল কিন্তু এই অর্গানগুলো বাজার অর্থনীতি যে অর্গানগুলো এটা চালু হয়েছে চালু হওয়ার পরে এই যে চেঞ্জটা ম্যানেজমেন্টে চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের সময় আবার আমাদের দেশে কিন্তু ডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিস ছিল না ওই সময় ছিল ওই সিস্টেম থেকে আমরা আসার পরে কিন্তু ডেমোক্রেটিক সিস্টেম এসেছি ডেমোক্রেটিক সিস্টেমটা আরম্ভ হয়েছে নাইনটিন নাইনটি ওয়ান থেকে সেভেন্টি ফাইভের পরে ইন বিটুইন এই টাইমের ভিতরে কিন্তু আমরা ডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিস ছিল না যে কারণে এই যে ম্যানেজমেন্টটা এই ম্যানেজমেন্টটা রাইটফুললি উইথ উইথ এ পলিটিক্যাল ফিলোসফি এবং ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল ফিলো পলিটিক্যাল ইকোনমি যেটা সেটাকে কিন্তু একটা টার্নিং দিকে যাচ্ছে এখন এবং সেই পয়েন্টে এখন হঠাৎ করে যদি বলেন যে আপনি এখন এটা ইয়ে করবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে একসময় আর্গুমেন্ট দেওয়া হয়েছিল যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে প্রাইভেট সেক্টরে আসলে ব্যাংকের ঋণ খেলাফির পরিমাণ কমবে কিন্তু সেটা এখনও কমে নাই কমে নাই কারণ হলো এই পিরিয়ডটা এখন আমাদের এখানে আরেকটা প্রবলেম আছে সেটা হলো দিস ইজ নাও অলমোস্ট গত কয়েক বছর ধরে এক থেকে দেড় দশক পর্যন্ত আমরা কিন্তু পুরোটাই কিন্তু ব্যাংক বেসড ইকোনমি নিয়ে কথা বলতেছি একটা দেশের ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের ভিতরে অনলি ব্যাংক ক্যানট সলভ দি অল ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম রিসোর্স সাপ্লাই দিতে পারে না ম্যাক্সিমাম থার্টি টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি পার্সেন্ট ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে আসবে তারপরে আপনার বন্ড মার্কেট আছে তারপরে আছে স্টক মার্কেট আছে তারপরে আছে প্রাইভেট ইকুইটি আছে তারপরে আছে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আছে এগুলো সব যখন আপনি একসাথ করবেন তখন কিন্তু ওই ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেসগুলো আপনার ইয়ে হবে এখন আমাদের আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশের ব্যাংকিং সিস্টেমটাও কমার্শিয়াল ব্যাংক ইজ ডুইং দি পারপাস অফ এ ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আমাদের দেশে এখনও কিন্তু ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যেটা বিশ তিরিশ হাজার কোটি টাকা রিসোর্স বেস থাকা উচিত সেটা নাই শিল্প ব্যাংক এবং শিল্প ঋণ সংস্থা এটা ইজ নট ওয়ার্কিং নন ফাংশানিং আইসিবি ইন এ তার যে রোল সেই রোলটা কিন্তু প্লে করতে পারছে এখনও ইফেক্টিভলি প্লে করতে পারতেছে না পারতেছে না যেই কারণে আপনার এই যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টলমেন্টগুলো যদি আপনি ডেভেলপ না করেন বাজার অর্থনীতি আমি মুখে বলতেছি কিন্তু কাজের মধ্যে সেটা কিন্তু আমি আনতে পারতেছি না এই যে না আনার কারণে ডিফেন্সার প্রিফারেন্স শেয়ার তারপরে বন্ড মার্কেট এই সমস্ত জিনিস যখন দিবেন তখনই কিন্তু আপনার জিনিসটা এখন সেই জিনিসটা মূল প্রবলেম এখানে ব্যাংকের উপরে কমার্শিয়াল ব্যাংক যদি লং টার্ম লোন দেয় ইট উইল বি এ ম্যাচুরিটি মিসম্যাচ উনি ডিপোজিট নেয় ম্যাক্সিমাম পাঁচ বছরের জন্য সেখানে আপনার তিন তিন মাসের ছয় মাসের একশো আশি দিনের এরকম করে আপনার বাক বাক করে ডিপোজিটের যে টার্ম আছে সেখান থেকে আপনি যে কোনো ব্যাংকের স্টেটমেন্ট দেখেন ওই যে অ্যানুয়াল রিপোর্টের ভিতরে এটার ভিতরে আসে যে ম্যাচুরিটি ম্যাচিং তিন মাসের ডিপোজিটের অ্যাগেনস্ট আমি তিন মাসের লোন কয়টা দিছি সেখানে দেখা গেছে যে আমাদের এখন যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো এগুলো অনেকটা ডেভেলপমেন্ট এটা হাইব্রিড হয়ে গেছে এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দেওয়ার ট্রেড ফাইন্যান্সের যে ব্যাংক সেটা এখন কিন্তু আপনার লং টার্ম লোন দিচ্ছে কিন্তু অথচ তার সে ক্যাপেবিলিটি নাই টু মেক দি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং মার্কেটিং অ্যানালাইসিস আমাদের আপনাকে ধন্যবাদ আমরা প্রায় আলোচনা আপনার সময় প্রায় কম তো সেই জন্য আমরা ডক্টর মঞ্জুর হোসেন আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সামনে কি আমি মনে করি যে বর্তমান সরকারের জন্য টপমোস্ট প্রায়োরিটি একটা সেক্টর হবে আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা গত পাঁচ বছরে বা একটু আগে যেই ঋণ খেলাপি থাকে সব দেশেই থাকে একজন বিজনেসম্যান যখন টাকা নেই সে যে বিজনেসে ভালো না করতে পারে এটা হতে পারে সেটা দোষের না অন্যান্য দেশ আছে কিন্তু যখন একটা ব্যাংকে শোনা যায় যে কেউ একটা সিন্ডিকেট তৈরি করে ওরা ব্যাংকের মানে ইকুইটি ক্যাপিটাল শুদ্ধ নষ্ট করে দেওয়া সেরকম ঘটনার কিন্তু নজির আছে এবং আমি মনে করি যে যে বর্তমান সময়ে নতুন সরকার নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে মন্ত্রিত্ব চেঞ্জ হয়েছে অনেক নতুন ব্লাড ফ্রেশ ব্লাড আসছে 
আমি মনে করি তাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আর্থিক তাদের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং সেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কয়েকটা উনি হয়তো জিনিসটা ভালোভাবে হয়তো বা বলেননি বা বলতে চাননি একটা হচ্ছে যে আমরা দেখি যে ব্যাংকগুলোর যে বোর্ডটা থাকে ডিরেক্টরটা থাকে সেখানে সত্যিকার অর্থে যোগ্য লোকরা অনেক সময় থাকে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই তাই দেখা গেছে যারা ব্যাংক পরিচালনা যাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই অনেক সময় পলিটিক্যাল কনসিডারেশনে তাদেরকে বোর্ডের মেম্বার করা হয় বা ডিরেক্টর করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে কিন্তু অধিকাংশ লোন বা ঋণ খেলাপি হয়ে যায় কারণ তারা বিভিন্নভাবে ইনফ্লুয়েন্স তৈরি করেন সেই জায়গাটাতে যেটাকে অনেক সময় বলে কর্পোরেট গভর্নেন্স ব্যাংকিং কর্পোরেট গভর্নেন্স সেটাকে উন্নত করতে হলে যোগ্যতম লোকদেরকেই ওখানে দিতে হবে এবং অবশ্যই এরকম একটা মেসেজ থাকতে হবে যে এই ধরনের ঘটনাকে আর উৎসাহিত বা করা হবে না বা সত্যি আর পানিশমেন্ট দেওয়া হবে আমাদের নতুন অর্থমন্ত্রী ওই রকম একটা কথা বলেছেন তার সাথে যেটা জড়িত হবে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে সুপারভিশন ক্যাপাবিলিটি এবং তাদেরকে যে ম্যান্ডেটটা আছে সেটাকে পরিপালন পরিপালন করার জন্য যথাযথ শক্তি দিতে হবে এবং উনি বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ডের মেম্বার উনি জানেন ফিনান্স মিনিস্ট্রি থেকে কীভাবে একটা সরকারিগুলোকে এক ধরনের কন্ট্রোল করা হয় বেসরকারিগুলো গুলো করতে গেলে অন্যান্য ধরনের ইনফ্লুয়েন্স আসে এইসব ইনফ্লুয়েন্স যদি না তুলে দেওয়া হয় তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু আর্থিক খাত যদি ভালোভাবে না চলে আসলে সরকারের যত অর্জন অনেকগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ যদি এই ব্যাংকিং সেক্টরই তো হচ্ছে আপনার অনেকে বলা হয় যে লাইফ লাইন অফ দি ইকোনমি কারণ এর মাধ্যমেই আপনি ফান্ড সাপ্লাই করছেন ইনভেস্টর ক্রিয়েট হচ্ছে সেখান থেকে প্রাইভেট ক্রেডিট থেকে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে এবং সেখান থেকে বিজনেস ডেভেলপ করছে বা সব কিছু ডেভেলপ করছে সুতরাং এটা একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে উনি টাচ করেছেন যেটা আমাদের ইনভেস্টমেন্টের জন্য বন্ড মার্কেট ডেভেলপ করা দরকার বড় বড় মেগা প্রজেক্ট কিন্তু বন্ড ছাড়ার মাধ্যমেই করা সম্ভব কিছুই হয়নি আমাদের দেশে গত পাঁচ দশ বছরে নামকা অবস্থা বলা হচ্ছে একটা বন্ড ম্যাচিওর হয়নি স্টেট অন ব্যাংকগুলোর কথা বললাম সরকারি ব্যাংকগুলো আরেকটা হচ্ছে যে এখন আমি আসি যে মনোহর ভাই যেটা শুরু করছিলেন ব্যাংকিং সেক্টর তো শুধু স্ক্যামগুলোকে কন্ট্রোল করলে হবে না একটা কম্পিটিটিভ ফিনান্সিয়াল সেক্টর যদি দরকার উনি যেটা বললেন নাইনটি যে ব্যাংকিং সেক্টর রেগুলেশন শুরু মানে লিবারালাইজেশন শুরু হয়েছে কিন্তু দেখা গেল যখন লিবারালাইজেশন হয় তখন ইন্টারেস্ট রেট অন্যান্য বিষয়গুলো যেভাবে কম্পিটিটিভ স্ট্রাকচার হয় সেটা আমাদের দেশে হয়নি আমরা এটা বলে অনেক একটা অলিগোবলিস্টিক একটা কম্পিটিশন চলছে কিছু বড় ব্যাংক যেগুলো আছে প্রাইভেট ব্যাংক তারাই কন্ট্রোল করে মার্কেটটাকে এখন সেটা করার জন্য আপনি যেই ধরনের মেকানিজম যে ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো দরকার সেখানে অনেক ধরনের ঘাটতি আছে আপনি আমি জাস্ট বলতে পারি যে জাতীয় সঞ্চয়পত্র নামে যেটা চলছে যে ইন্টারেস্ট রেটটা চলছে সেটা যদি চলে তাহলে কিন্তু এসব ব্যাংকগুলো কম্পিটিটিভ হতে পারবে না সরকার এগারো পারসেন্ট সুদ দিয়ে লোকজনের কাছ থেকে টাকা এনে ছয় পারসেন্টের ব্যাংকগুলোকে দিচ্ছে কারণ ওই টাকাটা আবার রাখতে হয় সরকারকে দিচ্ছে সরাসরি খুব খরচ তা এই ধরনের একটা সিস্টেমে যদি চলে তাহলে কিন্তু মার্কেটটা ওইভাবে ডেভেলপ করে না বা জাপানে আমি অনেক বছর ছিলাম জাপানে কিন্তু একটা ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস হওয়ার একটা বড় কারণ হচ্ছে পোস্টাল সেভিংস এবং সে সেই কারণ সেগুলো পরবর্তী তারা প্রাইভেটাইজ করে নিয়েছে সুতরাং এই জিনিসগুলোকে যদি ফিনান্সিয়াল সেক্টরের প্রতি যদি মনোযোগ না দেওয়া হয় তাহলে আমরা এতক্ষণ যত আলাপ করলাম অনেক কিছু ধন্যবাদ জি আপনাকে ধন্যবাদ যারা মানা রয়েছেন শুনছিলেন যে ব্যাংকিং খাতের যে শৃঙ্খলা সেটি নিয়ে কথা বলছিলেন কিন্তু আমরা দেখেছি যে অনেক যোগ্য লোকও ব্যাংকিং খাত পরিচালনার যখন সম্পৃক্ত তখনও আমরা বড় বড় ঋণ কেলেঙ্কারির কথা দেখেছি যে অমুককে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে অনেকে তিন হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে আসলে সেগুলো কেন হয়েছে এটা ব্যাপারটা এখানে যোগ্য লোক মানে যে তার যে কোনো ইন্টারেস্ট নাই তা তো আর না নাম্বার ওয়ান একটু অপারেশন হচ্ছে কথাটা কিন্তু এটা তো মনে রাখতে হবে দুই নম্বর কথা হচ্ছে আসলে কয়জন যোগ্য লোক সামনের দিকে তাকাচ্ছি এখন এটার জন্যে ওই ডক্টর সাহেব যেটা বলেছেন রিসার্চার অফিসার যে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাটা প্রাইম প্রাইম রিকোয়ারমেন্ট ইস ট্রু নো ডিলাইং দ্য ফ্যাক্ট আমি এর সাথে আর একটু যোগ করবো খালি গভর্নেন্স সর্বক্ষেত্রে আনতে হবে একটা ক্ষেত্রে আপনি ভালো গভর্নেন্স করলেন আর একটা ক্ষেত্রে কাজে আনলেন না তাহলে কিন্তু চলবে না সর্বক্ষেত্রে আনতে হবে ফ্রম ডাউন টু আপ আর ফ্রম আপ টু ডাউন যেভাবে বলেন কথাটা 
আপনি একদিকে বলছেন এই কথা বল হয়তো বলবেন সে কিন্তু আপনার অপারেটিভস যারা পুলিশ বাহিনী আদার আপনার সার্ভিস ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশনস লাইক মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের ঢাকা শহরের ডিআইটি ডিআইটি কিন্তু রাজু রাজু ইত্যাদি ইত্যাদি এসব জায়গায় তুমি গভর্নেন্স না আসে পাবলিক যাবে কোথায় সাধারণ পাবলিক কোন জায়গাতে যায় সাধারণ পাবলিক তো মিনিস্ট্রিতে যায় না বড় ব্যাংকেও যায় না এই সমস্ত সার্ভিস অর্গানাইজেশনসগুলো ওখানে যায় ওখানে যদি তাই দেখে যে ঘটনা হচ্ছে এই তহসিলদারের অফিস একেবারে ডাউন মানে ডাউন টু মানে ডাউন টু আর্থ আমি কথা বলছি ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ওই ভূমি মন্ত্রণালয় এই সব জিনিসগুলি যদি আপনি ঠিক না করেন অর্থাৎ এক কথা বলছে যে সার্বিক ক্ষেত্রে গভর্নেন্স আপ দিতে হবে আপনার ফার্স্ট প্রাইম রিকোয়ারমেন্ট তো আমি স্বীকার করে নিচ্ছি বলছি সবাই স্বীকার করবেন আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা না আনতে পারে আমাদের ডিজায়ারেবল ডেভেলপমেন্ট ইম্প্রুভমেন্টটা হবে না এটাকে আনার জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যে একটু পুট ইন অল এফার্টস অ্যাজ অ্যান্ড হোয়েন রিকোয়ার্ড কিন্তু এটা সব এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র একটা ক্ষেত্রে উন্নতি করলে হবে না এই জিনিসগুলিও গভর্নেন্সের টোটাল এফেক্টটা যেটা আপনাকে টোটালি নিয়ে আসতে হবে এবং আমি নামও বলে দিলাম কোন কোন জায়গাতে কী হতে পারে না হতে পারে এবং এই জিনিসটা যদি কন্টিনিউ করতে পারে ইট উইল বি টেকিং সাম টাইম টু মান্থস থ্রি মান্থস আমার মনে হয় না এই গভর্নমেন্ট এখন যে পজিশনে আছে দুই তিন মাসের বেশি লাগার কথা না টোটাল জিনিসটাকে মোবিলাইজ করে নেওয়ার জন্য মানে আর একটা বিষয় যে আমরা দেখলাম যে আর আর্থিক ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলার বিষয় বেসরকারি ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রেও আমরা অনেক অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে যে কয়েকটি ব্যাংক সেক্ষেত্রে রুগ্ন হয়ে গিয়েছে যে সরকার এটা তো পলিসিগত ম্যাটার পলিসি তো আগেও আগেই হয়েছে এখানে যে তখন তো বহু প্রশ্ন ছিল ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে কি কোনো বড় প্রশ্ন ছিল যে আমাদের ইকোনমির যে সাইজ এই সাইজে এতগুলি ব্যাংকের অপারেশন করার বা অপারেট করার বা অনুমতি দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না এটা বড় প্রশ্ন ছিল এবং জামাল উদ্দিন সাহেব বেরমি আউট নম্বর ওয়ান তারপরও আপনি বিভিন্ন কনসিডারেশন দিয়েছেন ওয়েল অ্যান্ড গুড দেওয়ার পরে আপনি মনিটরিং করেন না যে হোয়াট দে হ্যাভ বিন ডুইং রাইট এবং তারা যে রিসোর্স যে তাদের যে আপনার যে রিসোর্সটা দেখা যায় এত আমার পেইড আপ ক্যাপিটাল এত ইত্যাদি ইত্যাদি আরও বিভিন্ন রকম ক্যাপিটাল জিনিসগুলো এই টাকার সূত্রগুলো কি না সূত্র ছাড়াও আমি এখানে আপনার সাথে স্যার একটা জিনিস যোগ করব সেটা হলো যে ব্যাংকের যে লাইসেন্সটা নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স দিচ্ছে এটা তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের রুলস রেগুলেশন দিয়ে চালাই দিল এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে যে ডেভেলপ ইকোনমির দিকে আপনি যাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং ক্রাইটেরিয়াকে রিভিউ করতে হবে এই যে পেইড আপ ক্যাপিটাল চারশো কোটি টাকা না দুই হাজার কোটি টাকা করা উচিত তাহলে রিয়েল বিজনেসম্যান বাইর হয়ে আসবে এখন ধরেন আপনার যে কোনো লয় যে স্পন্সার ডিরেক্টর হচ্ছে স্পন্সার ডিরেক্টর ওখানে এখানে এদের উদার করি বাংলাদেশ ব্যাংকই তো লাইসেন্স থ্যাঙ্ক ইউ এটা করে সেটা তো আই 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 থ্যাঙ্ক ইউ আই না অ্যাপ্রিশিয়েট ফর কারেক্ট মানে মানে কি বলা হয় ফর বোল স্টারিং মেইন মানে আমরা একদম শেষ দিকে চলে আসছি হ্যাঁ শেষ দিকে চলে আসছি কাজে এই জিনিসগুলো তারা যে কিভাবে ডিরেক্টর চলে হোয়ার দে আর মোবিলাইজিং রিসোর্সেস এই জিনিসগুলো দেখা দরকার একটা জিনিস করে রাখতে হবে সবাই আমাদের চলতি বাংলা যেটা বলি আরে ভাই টাকা বানানোর জন্যই তো ব্যবসা করি ব্যাংকিং ইটস সেলফ ইজ এ বিজনেস মাইন্ড ইট ইয়াস যারা আসছেন তারাও টাকা মাল্টিপ্লাই করার জন্যই এসছেন কিভাবে করছে রুলস রেগুলেশনের মধ্যে কতখানি ইথিক্যাল ওয়েতে করছে ইথিক্স ইন আওয়ার ব্যাংকিং আনফর্চুনেটলি ইট ইস ভেরি মাছ ল্যাকিং আমি এর বেশি আর কিছু বলতে চাই না এই মুহূর্তে আপনার সময় সময় শেষ হয়েছে জি ধন্যবাদ মানে বলেছেন দর্শক সরকারের ধারাবাহিক সাফল্যের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছর সরকার আরও বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে এবং আমাদের উন্নয়ন সমৃদ্ধির দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা শেষ করছি সেভেন ডিক্স এম লেট এডিশন দর্শক জানিয়ে রাখি লেট এডিশন পুনঃপ্রচার হয় সকাল নটায় আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসএটিভির সঙ্গেই থাকুন